நான் என்ன அவங்களும் என் பேரை குறிப்பிடல ஒரு பெரிய அகில இந்திய கட்சியோட தலைவர் ஐயோ எதுக்குங்க நம்மளை பார்த்து ஒரு சாதாரண நடிகர் ஏதோ அப்பா வேஸ்ல நடிச்சுக்கிறார் இவ்வளோ பயமாட்டேன் பார்த்து நான் பெரியாளா எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது சரி வேஷத்தை பார்த்தா பயப்படுறாங்களா சரி சரி அது இல்லை அது வந்து இது பாருங்க இது எப்படி எப்படி ஒரு மிரட்டல்னு பாருங்க நாற்பது வருஷமாக நடிச்சுருக்கிறேன் நாற்பது வருஷமாக ஐடி ரைடு வரதுன்னா வந்திருக்கணும் இல்லையா இது வரைக்கும் வந்ததில்லை இல்லையா உண்மையிலேயே ஏதாவது தவறு நடந்திருந்தாலும் கூட நடிக்க வந்து ஆரம்பத்துலேயே நடந்திருக்கும் ஆனால் அப்பவும் கூட நடக்கலை இப்போ எவ்வளோ உஷாராக இருப்போம் இல்லையா எத்தனை ஆடித்தரம் வந்து உஷாருங்கிறது இல்லை எவ்வளோ நேர்மையாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஆனால் இப்படி மிரட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவங்க எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறேன் எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன் என்னை பார்த்து யாரும் பயப்பட வேண்டியது இல்லை எனக்கு வந்து எந்த கனவும் அரசியல் சம்பந்தமான எந்த கனவும் எனக்கு கிடையாது தமிழர்களுக்கு ஏன் தமிழர்கள்னு கூட வேண்டாம் தமிழ்நாட்டில் வாழும் மக்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் குரல் கொடுக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமையாக நினச்சி நான் குரல் கொடுக்குறேன் அவ்வளோதான் நான் முன்னாடி நின்று இந்த சுண்ட வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு எந்த எந்த எதிர்கால திட்டம் என்கிட்ட கிடையாது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நடக்கல ஏன்னா என்னை விட சிறந்த தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க அரசியல்லையே வந்து நான் எல்லா கட்சி தலைவர்களையும் சொல்கிறேன் எல்லாருமே களத்தில் இறங்கி போராடுறவங்க நிச்சயமாக ஒரு நடிகன் அந்த அளவுக்கு இறங்கி போராட முடியாது நான் அவனுடைய மனநிலை என்னன்னு எனக்கு தெரியும் ஒரு நடிகனுடைய மனநிலை என்னன்னு நாற்பது வருஷமாக நடிச்சிருக்கிறேன் எனக்கு தெரியும் நான் இங்கே காமெடியாக பேச விரும்புகிறேன் அதனால தான் என்னென்னு எனக்கு தெரியும் அப்படி போராட முடியாது அப்படி எங்கேயாச்சும் நிற்கணும்னா பாருங்கள் பாரதிராஜா சார் இருக்கார் செல்வமணி சார் இருக்கார் ஒரு ஃபெப்சிக்கு ஒரு தொழிற்சங்க தலைவராக இருக்கார் செல்வமணி சார் இப்போ நான் வந்து இவங்க பின்னாடி நிற்க தான் ஆசைப்படணும் முன்னாடி நிற்க ஆசைப்படலை ஆசைப்படல அதுக்கான தகுதியும் எனக்கு இல்லை ஒரு பிரபலமான நடிகனாக இருக்கிறதுக்காக அந்த தகுதி இருக்குதுன்னு நினச்சிடாதீங்க என் தகுதி என்னென்னு எனக்கு தெரியும் எனக்கு இந்த மாதிரி உண்மையான கள போராளிகளுக்கு பின்னால் நிற்க தான் நான் ஆசைப்படுறேன் அதுவே அது அந்த கடமையை செய்தாலே போதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் வந்து ஒரு மாபெரும் தலைவராக இருக்கிறவங்க இந்த அப்பா வேஸ்டில் நடிக்கிற சத்யராஜ் பார்த்து பயப்பட வேண்டாம்னு சொல்லிக்கிறேன் ஒட்டு மொத்தமா கொட்டி கூச்சோன்னு அதுல இருந்து இவ்வளவுதான் நான் சொல்ல விரும்புறது இவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணு ஆமா நிச்சயமா ஐ ஐ பி எல் பத்தி பாரதிராஜ சார் இங்க உண்மையில நான் அப்படியே வழி முடிகிறேன் இன்றைக்கி நானும் வந்து எல்லா விளையாட்டுக்கும் ஆதரவானவன் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மனிதனுக்கு உடற்பயிற்சி நான் யாரை பார்த்தாலும் கேட்பேன் ஷூட்டிங்கில் என்ன என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணுறீங்க ஏதாச்சும் வாக்கிங் நடக்குது அது நடக்குது ஏதோ ஏதாவது உடற்பயிற்சிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இங்கே எந்த கலரும் இருக்கக்கூடாதுன்னு டைரக்டர் சொன்னார் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஏன் உடற்பயிற்சி நான் ஒரு தீவிரமான எம்ஜிஆர் ரசிகன் நான் வந்து உடற்பயிற்சியில் வந்து ரொம்ப ஆர்வம் உள்ளவன் நான் என்ன வந்து என்னுடைய ஃபோன்லேயே வந்து அந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து உலாம் சுற்றி வாரியம் படுத்த வச்சுக்கிறேன் உள்ளே மட்டும் அள்ளிக்கொள்ளும் மனம் வேண்டும் அது சொல்லும் மண்ணம் துள்ளி செல்லும் உடல் வேண்டும் மனசு மட்டும் அப்படி இருந்தால் பார்த்தாது உடம்பு அப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் அதனால் வந்து எல்லா விளையாட்டுக்கும் ஆதரவு தான் ஆனால் இந்த நேரத்தில் கொண்டு வந்த ஒரு ஐபிஎல் இங்கே நடத்தினா இன்றைக்கி வந்து இளைஞர்களுடைய கவனம் வந்து இந்த உரிமை போராட்டங்கள் பக்கம் அருமையாக திரும்பியிருக்குது அதுவும் குறிப்பாக ஜல்லிக்கட்டுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எழுச்சியை நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா இடையில் ஒரு காலகட்டத்தில் மாணவர்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு ஒரு சலிப்பு இருந்தது என்ன என்ன யாரையுமே நம்ப முடியல யாரை நம்பி எங்கே போகிறதுன்னு தெரியல ஒரு சலிப்பு இருந்தது அந்த சலிப்பை தாண்டி ஒரு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை களம் இறங்கினாங்க இப்போ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சமூக பிரச்சனைக்கு வந்து மாணவர்கள் வந்து களத்தில் இறங்காட்டியும் கூட சமூக வள வலைதளங்கள் மூலமாக வந்து மிகப்பெரிய எழுச்சி உண்டாக்குறாங்க இதை திசை திருப்புற மாதிரி என்னவாக இருந்தாலும் வந்து இந்த ஐபிஎல் கொஞ்சம் திசை திருப்பு அதனால் வந்து கிரிக்கெட்டுக்கு எதிரானவன் இல்லை அந்த திசையை திரும்பிவிடக்கூடாது அதுதான் முக்கியமான விஷயம் அதற்காக இங்கே ஐபிஎல்ல இந்த நேரத்தில் டைரக்டர் சொன்ன மாதிரி இந்த நேரத்தில் இங்கே நடத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து நம்ம இருக்கிறது வந்து மாநிலங்கள் அனைத்தையும் ஒன்றிணைக்கப்பட்ட ஒரு தேசம் இந்த வரலாறு முதல்ல இங்கே யாருக்குமே தெரிகிறது இல்லை ஏன்னா நீண்ட காலமாக கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பின்னாடியே நம்ம எல்லாரும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியா என்ற தேசம் இந்தியா என்ற தேசத்தில் வந்து நம்ம வந்து சுதந்திரத்தை பெற்று சோ வெள்ளையனிடம் வந்து போராடி சுதந்திரத்தை பெற்ற இந்தியா என்ற தேசம் தேசப்பற்ற ஒன்றை நமக்கு உள்ள ஊட்டியிருக்காங்க இன்றைய இளைஞர்களுக்கு தெரியாமல் போன விஷயம் அதுதான் இளைஞர்களுக்கு மட்டுமல்ல பெரியவர்களுமே மறந்துவிட்ட விஷயமும் அதுவாக தான் இருக்கு இது இந்தியா இந்தியா இந்தியான்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எங்க போனாலும் தேசிய கீதத்தை சொல்லி நாட்டு பண் சொல்லி தேசப்பற்ற ஊட்டியி
இந்த தேசத்துக்கு நீ எதிராக ஆட்சியாளருக்கு எதிராக கருத்துக்களை பதிவு பண்ணும்போது நீ இறையாண்மைக்கு எதிராக பேசின அப்படின்னு சொல்லி அவரை கைது செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு சட்டம் சொல்லுது ஒரு மாநில முதல்வராக இருந்தாலும் ஊழல் வழக்குலையோ அல்லது வேறு பிற வழக்குகளிலோ ஈடுபட்டால் கைது செய்யலாம் அப்படின்னு சட்டம் சொல்லுது இது இந்த சட்டங்கள் எல்லாம் உயர் நீதிமன்றம் கிளை மன்றங்கள் உயர் நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் வரைக்கும் இறுதியாக இருக்கிறது உச்ச நீதிமன்றம் தான் இந்த தீர்ப்பு ஒரு உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன தீர்ப்பை இன்றைக்கு மதிக்காமல் இருக்கிறது ஒரு மத்திய அரசு அப்போ உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை ஒரு அரசு மத்திய அரசு மதிக்கலைன்னா அதுக்கு ஏதாவது சட்டம் இருக்கா இது என்னைக்காவது யாராவது கேட்டிருக்கீங்களா அப்போ ஒரு உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை ஒரு அரசு மத்திய அரசு மதிக்கலைன்னா இறையாண்மைக்கு எதிராக இங்கே செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு மத்திய அரசு தான் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு யாரு இப்ப தேச துரோகியா இருக்கா இந்த தேசத்தின் சட்டத்தை மதிக்காம இருக்கிறது யாரு ஒரு மத்திய அரசு மதிக்காம இருக்கு ஒரு மாநில அரசு அதை செயல்படுத்த முடியாமல் இருக்கு இதுதான் இருக்கு முக்கியமான சிக்கல் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகளாக முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டு வழக்கை இனிமே நீங்க ரெண்டு தரப்பும் இங்க வழக்கு நீங்க போட முடியாது இதுவே இறுதி தீர்ப்பு நதிகள் அனைத்துமே அனைவருக்கும் பொதுவானது தேசிய மக்கள் அனைவருக்கும் சொன்னதுக்கு பின்னாடி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாத ஒரு மத்திய அரசு அதை ஏன்னு கேட்க முடியாத ஒரு கேவலமான மாநில அரசாகவும் ஊடகங்களாகவும் நாமளும் நீங்களும் எல்லா மக்களுமா இருக்கும் எல்லாருமா இருக்கும் யாருனாலையும் கேட்க முடியல எல்லாரும் அப்படியே உட்கார்ந்துருக்கோம் சரி இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இதை நடந்து முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னால் இப்போ அவங்க அவங்க சொல்லியிருக்க காரணம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு தேர்தல் இருக்குது கர்நாடகாவில் ஒரு தேர்தல் இருக்குது அங்கே வந்து தேர்தல் காலகட்டத்தில் இதை பற்றி நம்ம பேசணும்னு சொன்னால் அங்கே வந்து சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டு போயிடும் தண்ணி கொடுக்க சொன்னவன் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னவனுக்கு சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டுருமா அப்போ பசியோட பெற காத்திருக்கவே இந்த தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு கெடாது காரணம் அங்கே சூடு சொர்ணம் இல்லாத மக்கள் இருக்கான் அங்கே போராட மாட்டான் அப்படின்ற எண்ணம் மத்திய அரசுக்கு இருக்கு தேசிய கட்சிகளுக்கு இருக்கு அந்த அடிப்படையில் தான் தேசிய கட்சிகளில் ஒரு கட்சியான ஒரு ஒரு தலைவர் இன்னைக்கு போய் க கர்நாடகாவில் சொல்லியிருக்காரு நாங்கள் ஜெயித்தோம்னு சொன்னால் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தோம்னு சொன்னால் நாங்கள் தண்ணியை கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்ற இன்னொரு தேசிய கட்சி இங்கேருந்து என்ன சொல்கிறாங்க இல்லை ரெண்டு மாநிலத்திலையும் நாங்கள் ஜெயித்தோம்னா தண்ணி கொண்டு வருவோன்றாங்க இது எவ்வளவு கேவலமான ஒரு அபத்தமான ஒரு வாதம்னு பாருங்களேன் கர்நாடகாவில் ஒரு அரசு இருக்குமா தமிழ்நாட்டில் ஒரு அரசு இருக்குமா ரெண்டு அரசில் ஒரே கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் ஆட்சியில் இருந்தாங்கன்னா தண்ணி கொண்டு வருவாங்களாம் அப்புறம் எதுக்கு நான் மத்திய அரசு இதை எதுக்கு தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க இது என்ன காரணத்துக்காக ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க பின்னே எதுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதிலே கிடையாது அதனுடைய உச்சக்கட்டமாகத்தான் இங்கே எல்லாருமே இப்போ அவர் கேட்டது போல் எல்லா கட்சிகளும் கொடி பிடிச்சி போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க முதல்ல இந்த கேள்விகளை முன் வைங்க எங்களுக்கெல்லாம் அந்த கொடியெல்லாம் கிடையாது எங்களுக்கு இந்த மண் எங்களுக்கு அடையாளம் கொடுத்தது இந்த மண்ணுக்கு திருப்பி செய்கிற உணர்வு கூட நாங்கள் எல்லோரும் உட்கார்ந்துருக்கோம் நீங்கள் அவர் கூட சேர்ந்து வேலை செய்வீங்களா இவர் கூட சேர்ந்து வேலை செய்வீங்களான்னா இந்த மண்ணுக்கும் மக்களுக்காகவும் யார் கூட நின்றும் எந்த போராட்டத்திலையும் கலந்துக்கப்போமே தவிர நாங்கள் அதுக்குள்ளே போய் எங்களை இணைச்சிக்கிட்டு கலந்துக்க மாட்டோம் இதை நல்லா நீங்கள் விளைவிக்கணும் இந்த அடிப்படையில் தான் தொடர்ச்சியாக வஞ்சிக்கப்பட்டதும் இல்லாமல் அதாவது இப்போ நீங்கள் ஆந்திராவுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் பிரச்சனை நடந்திருந்தால் கூட பரவாயில்ல கர்நாடகாவுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கு கர்நாடகாவிலேருந்து தண்ணி வரலை வேணும்னே கர்நாடகாவிலேருந்து ஒரு துணை வேந்தரை நீங்கள் நியமிக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் உங்களை குத்திக்கிட்டே இருக்கோம் உன்னை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் நீ எவ்வளோ வேணாலும் அடித்தாலும் நீ வாங்கு வடிவேல் சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ அடித்தாலும் தாங்குறாயா வேணும் தொடர்ச்சியாக இந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க சரி இதை முடிச்சுட்டாங்க இங்கே ஒரு ஆளுநர் இருக்கார் இது வரைக்கும் முன்னாள் அமைச்சர் முதலமைச்சர் அம்மா இருக்கும்போது சரி ஐயா இருக்கும்போது சரி இப்படி ஆளுநர் யாருமே போய் ஊர் ஊராக போய் உங்களுக்கு பார்வையிட்டது கிடையாது இப்போ முதல் முறையாக பார்வையிட்டுருக்காரு அப்போ பார்வையில் வருத்தனோ ஒரு நோட்டு போடணுமா இல்லையா இந்த மாநிலத்தில் இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது இந்த மாநிலத்தோட மக்கள் இவ்வளோ உணர்ச்சி கொந்தளிப்பாக இருக்காங்க இது அவசியப்படுது அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் இதை பற்றி எதை பற்றியுமே கவலைப்படாமல் பன்னிரெண்டாம் தேதி பிரதமர் இங்கே வர்றாரு பாதுகாப்பு அமைச்சர் வர்றாரு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வர்றாங்களாம் அவர்களுக்கு ஐயாயிரம் போலீஸ் பாதுகாப்பு அதிகப்படுத்துவோமே தவிர உங்களுடைய கோரிக்கையை நாங்கள் நிறைவேற்ற மாட்டோம் இது குறித்து பாதுகாப்பு அமைச்சர் பேச மாட்டார் இது குறித்து பிரதமர் பேச மாட்டார்னு சொன்னால் இந்த இனம் தொடர்ச்சியாக வஞ்சிக்கப்படுது அதற்கு காலரும் எங்களை ஆண்ட ஆட்சியாளர்கள் தான்றதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது அந்த அந்த அடையாளத்தெல்லாம் தொலைச்சிட்டு இனிமேல் எங்கள் பிரச்சனையை நாங்களே கையில் எடுக்கணும் எங்களுக்கு நாங்களே முடிஞ்ச வரைக்கும் போராடுவோம் இது
காலத்தின் அவசியம் கருதி இங்கே இருக்கும்ன்றதுல மாற்று கருத்து கிடையாது காவேரியில் இருக்கிற பிரச்சனை அதை இப்போ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபியும் காங்கிரஸும் தான் மாறி மாறி ஆட்சியில் இருக்குது அதனால் அவங்களுக்கு அது இந்தியாவாகவும் தமிழ்நாட்டில் வந்து அறுபத்தி ஏழு அங் அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்தி கட்சிகள் ஆட்சியில் இல்லாததால் இது வந்து இந்தியாவாக அவங்க பார்க்கலன்னு எனக்கு தோணுது அந்த மாதிரி தான் இருக்குது எப்போதுமே அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க எங்கள் கட்சி வந்து ஆட்சியில் ரெண்டு மாநிலத்துலேயும் இருந்தால் நாங்கள் வந்து தண்ணியை கொடுக்குறோம்னு வேறு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ தொடர்ந்து இது நடந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ ஸ்டெர்லைட் இஷ்யூ எடுத்தால் ஸ்டெர்லைட் இப்போ அந்த விரிவாக்கம் பண்ணுறது வந்து நூறு சதவீதம் சட்டத்துக்கு புறம்பானது ஏன்னா அப்படி ஒரு ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு காப்பர் ஸ்மெல்டர் ஆரம்பிக்கணும்னா அது வந்து மக்கள் இல்லாத ஒரு பகுதியில் ஒரு சிப்காட்டில் தான் பண்ணணும் இப்போ அவங்க புதுசாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிற இடம் வந்து சிப்காட்டில் இல்லை அதை சிப்காட்டில் சொல்லி அவங்க பண்ணுறாங்க இதை பற்றி மீடியாவில் எந்த அட்டென்ஷனும் இல்லை அது ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய விஷயமா இருக்கு கிளாமர் அண்ட் எக்ஸைட்மெண்ட் சென்சேஷன் இதுக்கு மட்டுமே தான் மீடியாவில் அட்டென்ஷன் இருக்கு ரியல் இஷ்யூஸ்க்கு மீடியாவில் அட்டென்ஷனே இல்லை இது இது வந்து கேள்விகள் வந்து சரியான இடங்களில் சரியான கேள்விகள் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் இது இந்த இந்த அமைப்பு ஒரு ஒரு தொடக்கம்தான் இது எல்லா விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு எங்களை வெளிப்படுத்திக்கிறதுக்கு ஒரு மேடையாகவும் ஒரு தாவும் அமையும்னு நான் நினைக்கிறேன்